एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए आइए आइए हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी धन्यवाद मुखिया जी आइए बैठिए कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए देखिए मुखिया जी आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है और जैसा भी है पर आखिर में सरकारी काम है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए जी वो टेंडर का काम हा बिल्कुल सही पकड़ा आपने बस वो टेंडर दिलवा दीजिए मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे जी वो टेंडर का तो हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी वो मान गए हैं तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं अरे खुशी से कीजिए कोई नहीं रोकेगा आपको मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया पहले दिन का काम पूरा हो चुका था रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी वो आज बिल्कुल सपाट थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे अरे मुखिया जी हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अरे ये कैसे हो सकता है सर जी कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं फिर ये सब कैसे हो गया अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए अधिकारी जहाँ रुका था वो एक छोटा सा घर था वो वहां आराम से सो रहा था अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया वो हड़बड़ा कर उठा इतनी रात गए कौन आया होगा अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था अरे क्या हुआ मुखिया जी आप इतने डरे हुए क्यों हो सर जी जल्दी से मेरे साथ चलिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अरे लेकिन हुआ क्या आप खुद ही देख लीजिए लेकिन कहा जाना है ये तो बताइए मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए अधिकारी हाफता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा सब मशीनें बंद थी चारों तरफ सन्नाटा था गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे अरे क्या हुआ मुखिया जी आप कह रहे थे की सब पहले जैसा हो गया पर यहाँ तो सब ठीक है मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला सर जी कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं कौन ये लोग 
इतना कह के मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे उनमें औरतें आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा अरे मुखिया जी भागो यहाँ से ये सब भूत है अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते पर कोई बात नहीं जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए पर हम कंकाल तुम्हें सजा दे कर रहेंगे अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा सर जी ये सब क्या है हम यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे वो भी हमारे तरीके से मैंने कुछ नहीं किया ये सब इनकी गलती है मुझे जाने दो उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा भूख से रो रहा था पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा पर वो बच गया मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया 
और फिर कभी नहीं दिखा उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे एक आदमी ने उसे अग्नि दी आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था वहां के सारे लोग डरने लगे सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे खाना चाहिए उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा औरतें बच्चे बूढ़े जवान सबको जलाकर खाने लगा चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था पर वो अब भी भूखा था वो अपने आसपास देखने लगा जोर से चिल्लाने लगा उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया वो इंसान और तेजी से भागने लगा पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है मुझे कुछ नहीं पता मुझे छोड़ दो मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे शैतान सोच में पड़ गया पर अचानक उसे एक बात याद आई तुम उसकी चिंता मत करो मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं मैं जानवरों को भी खा सकता हूं तू जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया मूर्ख इंसान खुद ही मेरी आग से जल गया शैतान उस इंसान को भी खा गया पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी और खाना चाहिए इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा उसने सारे खेतों में आग लगा दी जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए वो उन सबको खा गया पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया जमीन पूरी तरह से जल गई थी इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा ताऊ जी ये आपको क्या हो गया है मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी लेकिन आप तो और खाना शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा 
आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं मेरे पास आओ लड़का भागने लगा पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी शैतान उसे खा गया लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी थोड़ी देर में गाड़ी फट गई गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था गांव में बहुत खुशहाली थी खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी चारों तरफ उल्लास का माहौल था मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया वो आग का गोला सीधे जाकर गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई रुको सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशाल काई सांप बाहर निकलने लगा वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर थर कांपने लगे वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा आज से तुम सब मेरे गुलाम हो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए मगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा इतना कहकर 
उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया और एक बात गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया उस सांप के कारण पूरे गांव को शापसा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे गांव का हाल बेहाल हो गया था बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था बस कुछ दिन और बचे हैं। उसके बाद हम सब मारे जाएंगे अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान पुजारी जी क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है नहीं है मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी यहाँ सब मर रहे हैं ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा शायद एक रास्ता अभी भी है कौन सा एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा मतलब अगर हम उस पर पानी डाले तो वो जल जाएगा शायद हाँ तू चलो फिर अरे अरे रुको हमारे पास इतना पानी नहीं है इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए ये सही कह रहा है मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया आकाश में काले बादल छाने लगे सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे वो बहुत गुस्सा हो गया ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया अब तुम सब के सब मरोगे वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया पर आसमान में अब भी बिजली खड़क रही थी सारे लोग डर कर भागने लगे वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया